आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का सफर विद ए आई आर न्यूज बर्थ ऑफ अ नेशन इंडिया ग्लोरियस फ्रीडम स्ट्रगल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल द मॉडर्न वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड ए आई आर न्यूज ब्रिंग्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रगल एवरी डे ये जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सके In today's episode we remember freedom fighter and second prime minister of India Lal Bahadur Shastri who died on the 11th of January 1966 He was deeply influenced by Swami Vivekananda Mahatma Gandhi and Annie Besant and joined the Indian independence movement in the 1920s under the guidance of Mahatma Gandhi He led the country during the Indo-Pakistan war of 1965 and inspired the indians with the slogans jai jawan jai kisan jai jawan jai kisan lal bahadur shastri was born near varanasi in uttar pradesh dedicated to studies from childhood shastri walked many miles to his school in varanasi without shoes even when the streets burned in the summer heat as he grew up he was drawn towards the indian independence movement At the mere age of 11 years he was greatly impressed by Mahatma Gandhi In January 1921 when Lal Bahadur was in the 10th standard and 3 months from writing the final examinations he attended a public meeting in Banaras hosted by Gandhi and Pandit Madan Mohan Malviya inspired by the Mahatma's call for students to withdraw from government schools Shastri withdrew from the school the next day and joined the non-cooperation movement Later he joined the Kashi Vidyapeet in Varanasi there he came under the influence of the greatest intellectuals and nationalists of the country Shastri enrolled himself as a life member of the Lok Sevak Mandal founded by Lala Lajpat Rai and began to work for the betterment of the so-called lower castes under Mahatma Gandhi's direction at Muzaffarpur Bihar Lal Bahadur Shastri led many defiant campaigns during the civil disobedience movement and spent a total of 7 years in British jails When the Congress government was formed in 1946 this little dynamo of a man was called upon to play a constructive role in the governance of the country he was appointed parliamentary secretary in his home state of uttar pradesh and soon rose to the position of home minister he moved to new delhi in 1951 and held several portfolios in the union cabinet after the death of jawahar lal nehru shastri became prime minister of india on the 9th of june 1964 hamare sabhi madhyad ek rash और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज्यादा से ज्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सके संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं शास्त्रीज मोस्ट सीरियस टेस्ट एज प्राइम मिनिस्टर वॉज द Indo-Pak war and he handled the Pakistani actions with tact firmness and a quiet determination securing the support of political leaders bureaucracy as well as the armed forces he addressed the nation after the end of the India Pakistan war reiterating that any more aggression from Pakistan will be met with appropriate retaliation aaj sabere 3:30 baje bharat aur pakistan mein ladai band ho gayi पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा अंधेरा नहीं रखा जाएगा लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते मैं साफ कह देना चाहता हूं 
कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर जो भारत का टूट हिस्सा है या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे शास्त्री डाइड इन टैशकेंट उजबेकिस्तान ऑन दी इलेवेंथ ऑफ जनवरी वन डे आफ्टर साइनिंग अ पीस ट्रीटी टू एंड दाइनटीन सिक्सटी फाइव इंडो पाकिस्तान वॉर लाल बहादुर शास्त्री सक्सेस ले इन इज अप्रोच ऑफ टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंसेंस आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशन वी सल्यूट द ग्रेट लीडर That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow.